扶我起来，腿都跪麻了。去叫罗雪儿过来，让她在这守灵。夫人，双双，现在这个时候，你得适当收敛些。现在家里好不容易是娘说了算，为何还要夹着尾巴做人？事情还没有完全了结，不可大意。咱们做的事情未必一点破绽都没有。不好了，不好了，出事了！罗爱莲身边那丫鬟冰儿不见了。什么？刚才管家过来跟我说的，说自打私藏着火之后，就没人再见过她了。咱们怎么把她给忘了？她会跑去哪儿啊？娘，那提子该不会是发现了什么才跑的吧？先别慌，祠堂位置偏僻，少有人会去。可那丫头不见了。到底是让人放心不下呀、啊？徐将军到。徐将军到了。将军，您怎么来了？罗爱莲死因还有些蹊跷，我今日过来是有几个疑点，还想问问你。敢问将军，姐姐死因有何蹊跷？那日罗爱莲是奉了我的许可，回家调查罗继达的死亡疑点。我给了他一颗信号弹。这信号弹遇火即燃，就算是他深陷大火无法脱身，信号弹也依旧不被点燃。可那日根本就没有信号弹燃放，说明有人毁掉了它。所以我推测，那日他定是与人发生了争执，而这场大火很可能就是凶手蓄意纵火，毁尸灭迹。罗爱莲有一个贴身丫鬟，叫做冰儿。或许他能知道些内情，还有劳夫人把冰儿叫出来。不瞒将军，我们也在找冰儿，就在刚刚，我们也才得知冰儿失踪了。失踪？或许，正如将军所言，他知道些内情，逃跑保命；又或许，他自己就是纵火之人，也未可知啊。冰儿忠心不二，怎会对姐姐下毒手？知人知面不知心，我也只是猜测。尽可能为将军提供些线索，我们罗家也会竭尽全力寻找。若是有任何当日出入祠堂之人的线索，哪怕是细枝末节，都可去将军府找我。好，好，将军请二小姐，徐将军好。将军觉得二小姐可能有话要说，但又怕当着其他人的面不方便，于是便在这里等。二小姐若是知道些什么，可以尽管告诉我，我可以为你和你姐姐做主。谢谢关心，但我并没有什么要告诉将军的。二小姐可当真？当真。那好，若是你今后想到些什么，随时可以去将军府找我。告辞了。还好我提前跟着你。我告诉你，不管你看到知道什么。都给我把嘴巴闭紧了，否则，在这个家便再无你容身之地
吃，好好好。起，什么人？今日包场，见了徐长风将军，还不行礼。哎呦，下官见过徐将军，呃，见过徐将军。白知府不必多礼。要不说还得是白知府会享受啊，吃个饭要到酒楼，还得包场。呃，下官，下官包场是为了稍后为徐将军您接风啊。哦，对对，就这些，这氛围稍差了点儿。哦，若将军觉得冷清，可以让春香楼的姑娘为将军歌舞助兴，下官一定安排到位。<笑>要不说还得是白知府啊。来，其实你不用紧张，本将军。很好相处的，来，经理，谢谢将军。只是本将到聊城的这段时日，就听闻这甘露堂的罗家跟杜家因人命纠纷闹的是不可开交，还听说这罗家失了火死了人，究竟是怎么回事啊？呃，罗家的情况你说说。啊啊，回将军。罗家嫡女弑父后又放火自焚，已经查得差不多了，如今只剩收尾，很快就成立好卷宗，立刻结案。<笑>白知府还真是断案神速，明察秋毫。将军过奖了，过奖了。<笑>你说结案，那我请问你，杜若山尸体上的淤青来自哪里？罗爱莲弑父究竟为何？罗家失火又是谁人纵火？这些疑点等着本将替你去查吗？呃，不不不不不不。罗家大小姐罗爱莲身边有个丫鬟叫冰儿，火灾之后就失踪了，派遣人手找到她。哎，是是是，天浩，兄弟们，进来吧。大伙今日敞开吃喝，所有花销全由知府大人一人来结账。是知府大人。知知府大人，本将军还有药物在身，就先回了。记住了，药到位。是是是，大人，这这徐将军的路数有点邪性啊！沈家家婿，男女都练武艺，武媚亦可武将。沈家剑法招式灵活。能攻敌不备，坚持住，这对我来说是最难的部分。我一定要尽快练成，变成真正的神丹剑，绝不能让这些恶人得逞。冰儿，你都已经找了这么久了，还是一点消息都没有。回禀夫人，还是没有音信。真是饭桶，这么点事都办不好，你逃哪是吧？实在是找不到啊！小的猜测，冰儿会不会是已经死了？火要见人，死要见尸，继续找。是。这丫头到底躲去哪儿了？若是让官府的人先找到她，可就麻烦了。实在不行，就多花些银子，找些江湖人士，加大力度搜寻。好，将军，仵作重新验了尸，除了尸身照比罗爱莲的身长略短两寸，其他并无疑点，尸体短了两寸。这个现象有点蹊跷，应该不只是巧合。尸体短了两寸是疑点，但武作也说了，罗家大小姐尸身损毁的厉害，再加上时间过久，缩短两寸也属正常。此案没有新证据出现，以查无可查。白知府是想请将军示下。将军，我知道您重情重义，但罗家的事儿，咱们真的已经是尽力了。天浩，找人将罗爱莲的尸身好好安葬。再为他立块墓碑，是。大小姐，这是我新配置的润肌霜
，你每日涂抹在黑莲花刺青处，疤痕很快会修复。多谢。这就是我们要找的人，丹青。确定他身上真的有烧伤？确定。拿走。放肆！我是沈氏镖局沈丹青，你们敢来沈家抓人，究竟是何人？你若真的是沈家的千金，他们又怎会舍得让你受伤？而且还用刺青来掩盖身上的疤痕，一定是偷偷躲在这里的罗家人。我不知道你在说什么。我是沈丹青。你当我们兄弟几人是好欺瞒的是吧？哥，说，你到底是谁？哥，说，他究竟是谁？他是我妹，沈丹青。啊啊退下吧。是是是。这都是假的，你骗我。你说过你不会出错，可你还是暴露了。你可知道会给沈家带来什么样的祸患？我以为他们会杀了你。就算今天我真的死在你面前，你也叫沈丹青，而不是罗爱莲。你只是表面上看起来变成了沈丹青，骨子里一点都没变。你之前被人欺骗、被人利用，就是因为你心软清醒。都死过一遍了，还是那么没长进。如果你妹妹还在世的话，她知道你有危险，也一定不会见死不救。赶紧放弃你报仇的念头吧，你的一去不是。不但会赔上自己，还会牵扯到整个沈家。哎，他是拿他的命换你的活，他是真的担心你。正是因为他心地良善，所以才容易被欺骗跟利用。你表面疾言厉色，说不想因为他报仇而连累沈家，实际上是在帮他磨练心智。如今他与沈家休妻与共，必须经受这一遭考验。若他能不结外生枝的话，沈家才能平安无事。今日险些酿成大祸，我知道沈自山是在提醒我，我选的这条路有多艰难。可无论如何，我都不会放弃
被俘获。我听朋友说，贵庄的布料质量上乘，特意来看看。还是沈小姐有眼光，我们这里的布料确实上乘，就连甘露堂罗家这种富贵人家的女眷，那也都是三年没有换过地方。您瞧瞧，你糊弄我，这才是上好的绫罗，从你们店买的，怎么把好东西藏着掖着不卖给我是吗？这雪片坊，这账本上过往采买写的是清清楚楚，腊月初八雪片坊清仓，这种布料半年前我们只进过三批，当时就卖光了。我们这儿又进了一批比这个更好的，我拿给您瞧瞧这月下逢是好酒，我给你带来了。今日来送你一程，酒泉之下，安息吧。愿来生平安喜乐，千百无忧。这是我娘留给我的，我视若生命，我愿将玉佩作为戏物交给将军。还真是造化弄人。如今再也没有机会让你自证清白，是我亏待你了。谢将军还记得我，罗爱莲，真是造化弄人。我如今已换脸成为沈丹姐，罗双双，我如今遭遇都是拜你所赐，我定要查明真相。自证清白。吧。您的意思是说，上面沾了沉香粉，才会欲火变黄？有些品种的花，比如沉香、栀子花，既可用于香料，也可用于上色、染补。一旦遇热，则会迅速变色。布料上沾染了沉香粉，说明这个人既跟父亲的死有关，还出现在了火场。罗双双，你为何会如此狠毒，谋害父亲，放火烧我，还要回来对我赶尽杀绝？此剑乃丹青的佩剑，你修炼剑法已有些时日，若能过我这关，亲手夺得佩剑，才算真正的成为沈丹青。
若觉得难，可以随时放弃。我是不会放弃的。再来。刚才用的是丹青的标，且是盾标，没有伤我。丹青的佩剑，我就交给你。父亲，冰儿，我练成了。你已成为真正的神人，这是我妹妹生前最爱的梨花簪簪。请你好好珍惜，小姐。今日谷雨，少主命我给您送来谷雨茶。谷雨。每年谷雨过后，罗家便要给京城的李大人运送生辰酒。哼，我这改头换面之后，第一次见面，当然要送一份大礼了。不如，就从这生辰酒开始。前几日父亲明明还能下床走楼，怎么今日连药都咽不下去了？前几日因为看见大小姐苏醒才回欢喜，如今又偏染了风寒，病自然就加重了。你一定还有什么方法吧？只需要新鲜容身，慢慢温养。只是当下季节不对，很难找寻呐、啊。我会想办法弄来新鲜容身的。没事吧？那么着急干嘛？哦，我来看爹。行，去吧。嗯。是时候用这个新身份跟你们见面了。各位应该听说了。罗家要托人走一趟镖，运送一批酒曲。现在天气渐热，酒曲不易保存，所以罗家一直找不到人接镖。各位，有谁愿同我去接下这趟镖？那何时出发？即刻，登门罗府。好的，小姐。大小姐，我们跟罗家约好，午时整台合作。这都过了一个时辰了，我们还不去？你先去罗家打钱少，记住，无论他们怎么问，就说我马上到。是。不急，让我好好陪你们玩一局。夫人、小姐今天要见客，商议，特意嘱咐了，祠堂的事情不能疏漏。向二小姐还这么慢吞吞的，这不是让小的难做吗？我身体有些不太舒服。就是有点啊！来，小心，没事吧？谢谢姑娘。许是搬了太多东西，肩膀有些劳损，嗯，不碍事的。谢谢姑娘。哎呀，怎么还这么磨磨蹭蹭的？夫人都等交心了。雪儿，我暂时无法与你相认，你要保全好自己。林表示，我们都已经等了快半个时辰了，你家大小姐何时到啊？应该马上就到，请罗老爷稍安勿躁。马上，马上，马上是小半个时辰啊！他沈家就算是当过皇家镖局，不也是个出力的下九流吗？竟还摆起谱来，真是可笑。好大的口气啊
沈小姐可叫我们好等。这是小女双双，双双小姐，可否把你刚才说的话再说一遍？小女方才失礼了，还请沈小姐别放在心上。沈小姐，我们是想诚心做这桩生意的，舒淇你好，请您过目。这契约本来没什么问题，可是经过双双小姐这么一提醒，我倒觉得这价格要再提上两成。你在胡说什么啊？沈家祖上可是皇上钦点的皇家镖局，若是价格定低了，恐怕对不起这大封皇室对我们沈家镖局的肯定，也被一些拜高踩低的小人看清了。你，沈小姐，我们出的价钱已经比市价高出不少了，你莫不是在？趁火打劫呀、啊，罗老爷，何出此言？这罗家财大气粗的，难道还在意这点小钱？还是说，您对皇室的标准不满意？你你这是坐地起价。罢了，我看这价钱是谈不成，那我就先走了，当我白来一趟。你这，沈小姐，双双不是这个意思，我们确实急着把货运出去。要不，就加一成吧，两成。两成实在是太高了吧，沈小姐，还没见过谁敢这么加价的。差不多得了，坏了就去，还得赔钱呢。烦死了。两成就两成，这些都不成问题。契约签订，落子无悔。那我们合作愉快啊！林镖师，验货。水仙，带林镖师去仓库。是，林镖师这边请。对了，我还有一个不情之请。我少时曾受罗老爷的恩惠，今日来到罗家，想去祠堂祭拜一下，不知是否方便？这祭拜老爷。实不相瞒啊，我家祠堂着过大火，之后就罗二老爷。如今外面还有很多罗家的传言，你我既是合作伙伴，若能让我好好祭拜一番，日后再有什么风言风语，我们沈家也能说得上话呀。啊。花开花飞。一去不回，时光匆匆，留下枯萎。是是非非，总无常，无奈，却又沈小姐，请。走的突然，若有什么遗憾，可以托梦给我，我定帮你圆梦，以报您当年恩情。有什么遗憾的话，就托梦给我。难道是说，啊、他显灵了？
夫人，二老爷、三小姐，刚才我和沈家镖师在仓库查验酒曲的时候，发现那些酒曲都……都，帅你，不知怎的，像纹身血一般，都变红了。什么？终究逃不过时雨。